നമസ്കാരം ഇടത് സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ സർക്കാരാണത്രേ പക്ഷെ പാവങ്ങളോട് മാത്രം തെല്ലും അനുകമ്പയില്ല ഏറ്റവും നല്ല വിദഗ്ധരും നന്മമരങ്ങളുമാണ് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എന്നാണ് സഖാക്കൾ പാടി നടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗം തന്നെ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള തോമസ് ഐസക്ക് ധനകാര്യം അടക്കി വാഴുമ്പോൾ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കിട്ടി ശൈലജ ടീച്ചർ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാനമാണെന്നും കൊട്ടിഘോഷിച്ചു അപ്പോഴും മന്ത്രിമാർക്ക് മിനിമം വേണ്ട ഔചിത്യബോധം ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടേ എന്നതാണ് ഉയർന്ന ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ ഇനി സർക്കാരിന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ടീച്ചറുടെ പ്രഖ്യാപനം സാധാരണക്കാരന്റെ നെഞ്ചത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇതിലും വലിയ ബോംബ് കിട്ടാനില്ല നിർധനരുടെ ഏകാശ്രയമായിരുന്ന കരുണ്യ പദ്ധതി അടച്ചുപൂട്ടി തീരാ ദുരിതത്തിലാക്കിയ രോഗികളുടെ നെഞ്ചത്ത് അവസാന ആണിയും അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാൻ ആവശ്യമായ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി രോഗികളെ ഊറ്റിമുടിക്കുമെന്നതിന് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഗ്രാന്റും മറ്റ് സഹായങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്നോളം സംസ്ഥാനത്തിന് നേരാവണ്ണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതി വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തരുന്നില്ലത്രേ അതുകൊണ്ട് ചാകാൻ കിടന്നാലും സൗജന്യമായ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും ലഭിക്കില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സഖാക്കളുടെ സ്വന്തം ടീച്ചർ നൽകിയത് മന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ എല്ലാവരിലും സഖാക്കളെ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഓർക്കുക കാരുണ്യെ കൊന്ന് പണ്ടാരമടക്കി ഒടുവിൽ ഇനി സൗജന്യമില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവും അതും കാരുണ്യ നിർത്തലാക്കിയതോടെ നിരവധി രോഗികൾ പെരുവഴിയിലായിരിക്കെ നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ മുഖത്തടിച്ച പോലെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയത് ഒരു പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ പകരം വരുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിൽ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഉള്ളതിനെ എടുത്ത് കളയേണ്ടത് പകരം വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ശൈലജ ടീച്ചർക്കായി മലർത്തും നിലവിൽ പെൻഷൻകാർക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മെഡിസെപ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ആകെ പാളി അവസ്ഥയിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാകും കാരുണ്യയ്ക്ക് പകരം വരുന്ന പദ്ധതിയെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു എൺപത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ മെഡിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ വൻകിട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പലതും ചേർന്നിട്ടുമില്ല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ എന്നിവയും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് കാരുണ്യ അവസാനിപ്പിച്ചവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി തുടങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പോലും നേരാവണ്ണം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യമുയർന്നത് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതി അടുത്ത മാസമെങ്കിലും പ്രാബല്യത്തിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തേടുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്പിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആർ സി സി എം സി സി എന്നിവയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ശ്രീ ചിത്ര ഇപ്പോഴും ചേർന്നിട്ടില്ല റിലയൻസ് നടത്തുന്ന കാരുണ്യ സമഗ്ര ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി എത്ര കണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലെ നൂലാമാലകളും സാധാരണക്കാരെ വിട്ടിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെയും മെഡിസെപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി ഫലപ്രദമാവുകയുമില്ല എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാൻ മിടുക്കരാണെന്ന് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും സർക്കാർ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക